Amikor megjelenik egy új filmünk, gyakorta olvasható a kommentek között, hogy ja, ott könnyű. Gyertek el és mutassátok meg, hogy mire vagytok képesek a szuper csaljaitokkal, etetőanyagjaitokkal, technikáitokkal, egy törpeharcságtól hemzsegő, körös vagy tiszaholtágon. Megvalljuk őszintén, nem szívesen horgászunk olyan vészterületen, amelyben sok törpeharcsa van, ugyanis a jelenlétük nagyon leszűkíti a felhasználható csalikat, etetőanyagokat és hát magát a technikát is. No és természetesen nem szívesen szurkáltatjuk össze a kezünket ezekkel a kis ördögökkel. De vannak olyan szituációk, amikor az elkerülhetetlen. Ilyen volt a 2020. augusztus végén megrendezett 10. Féderországos horgászbajnokság döntője, amelyet a Gyomenrőd mellett található Fűszfájzugi holtágon rendeztek meg. Ez egyébként egy 2,3 km hosszú, 10 hektár alapterületű, a hármas körös bal partján elterülő holtág. A vízkezelő a Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége gondolt egy benészet évekkel ezelőtt, és hatalmas munkával kialakította a háttérben található nagyon kulturált versenypályát, ahol 50 darab számozos tégen egyenlő feltételek mellett horgászhatnak itt a versenyzők. A látóképi víztározón 128 versenyző vágott neki az elődöntőnek, amelyből végül a legjobb 40 jutott be ide Gyomendrődre, a döntőbe. Az elődöntött Gábor az ötödik, míg én a hatodik helyen zártam, és az ott megszerzett pontokhoz adottak hozzá a döntő négy forróján megszerzett további pontok. A végső sorrendben Gábor az előkelő hetedik helyen zárt, én pedig felállhattam a dobogó harmadik fokára. Mielőtt bemutatnánk azokat a praktikákat és eredményes módszereket, amelyek ezen a gyönyörű, de törpeharcsától hemzsegő vízen is eredményt hoztak, Előtte engedjetek meg néhány gondolatot a versenyszerű horgászatról. Számunkra a horgászat, a versenyzés, a munkánk és az életünk is egyben. Viszont látjuk azt, hogy mennyire nehéz évről évre a legjobbak között lenni, mondjuk a top 10-ben. Ennek oka az, hogy nagyon jó az utánpótlás bázisunk, és egyre többen művelik ezt a módszert. Mi a Haldorádó team versenyzői nem vagyunk sokan, de nagyon hatékonyan működünk együtt. Mi sem jelzi ezt jobban annál, mint hogy az elmúlt három évben megszakítás nélkül valamelyikünk a Magyarországos Véderbajnokság dobogóján állhatott. 2018-ban a Kunhegyesi döntőben szinte kizárólag törpeharcsát megfogásával Gábor harmadik lett, míg a tavalyi évben a látóképi döntőben én megszerezhettem ezüstérmemet, és 2020-ban itt a Gyoma Endrődi Fűszvázugi Holtágon Végül bronzérmet szereztem. Ez egyébként az utóbbi három évben három darab egyéni bajnoki trófeát jelent. Magyarországon tíz éve rendeznek Féderországos bajnokságokat. Ezen időszak alatt én négyszer álltam már a dobogon. Kétszer voltam harmadik, egyszer második, egyszer pedig első. Még Sipos Gábor kollégám szintén négyszer állhatott már a Magyar Bajnokság dobogójára. Háromszor voltál harmadik, egyszer voltál második. Már tulajdonképpen csak a bajnoki cím hiányzik. Igen, de azért azt hozzátenném, hogy 2018-ban, ha nem is a klasszikus filmszerékes véder szakákban, de a metód szakákban már volt szerencsém bajnoknak lenni. De amire a legesleg büszkébb vagyok, hogy az elmúlt 5 évben négyszer sikerült megnyernem a Magyarországos Horgász Szövetség féderanglistáját, az utóbbi három évben megszakítás nélkül, ami szerintem a magyar horgásportban egyőre páratlan. Valószínűleg sokáig így is marad, és ne feledd, Amrus Tibor, a verseny főszervezője mondta minden egyes megnyitó során, itt a Gyomendőgyi döntőben, hogy minden túlzást nélkül állíthatjuk, hogy ez jelen pillanatban a világ legerősebb fédermezőnye és féderbajnoksága. És ha kiemezőben tud teljesíteni és folyamatosan a tóba maradni, hát az több minden ismerés nem értő. Hosszasan sorolhatnám még azokat az eredményeket, amelyekre talán joggal lehetünk büszkék. Azonban itt Gábor előtt látható még két rófeja, ez pedig a Magyar Féder Klubcsapatok Országos Bajnokságán egymás utáni évben megszerzett bronzérmeknek állít emléket, valamint amit talán a horgászpályafutásunk csúcsát jelenti, és mind a ketten a legbüszkébbek vagyunk, az a két emlék, illetve két rófeja itt elő. Az egyik a 2019-ben a Dél-Afrikai Köztársaságban megrendezett csapatvilágbajnoki, Címért járt, illetve itt mellette látható az ugyanazon az év őszén szerzett első Method Fader elővilágbajnokságon szerzett trófea, amelynek megnyerése során mind a ketten csapattagok voltunk. Ezeken a hazai és külföldi versenyeken nagyon sok új ötletet és praktikát begyűjtünk, amelyek remek alapú szolgálnak a későbbi termék vagy módszerfejlesztésekhez. Ezek végeredmény azonban nem csak a versenyhorgászok számára kamatoztatható, hanem hasznos lehet azon hétköznapi horgászok számára is, akik ezen keresztül kapnak egy-egy nehéz helyzetre megoldást. No, de ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük a horgászatot!
Ebben a filmben két módszer szeretnénk bemutatni, amely eredményesen használt ezen a vízszereten. Az egyik az a vízközti keszekforgászat, amelyet én fogok prezentálni. Ennél elsősorban a kisebb méretű dévér keszegek megfogása a cél. Másikat pedig Gábor fogja bemutatni, ami nem más, mint a fenéken történő kukoricás horgászat termetesebb halakra. A vízközti keszekhorgászat, mint minden esetben, most is alapozó etetéssel kezdődik. Ennek az etetésnek azonban most jelen pillanatban nem csak az a célja, hogy a környékben bóklászó, nagyobb dévérkeszek csapatokat az etetésünkre csaljuk, hanem az is, hogy az ott lévő törpeharcsákat lekössük, bezabáltassuk. Ez furcsán hangzik, de sajnos ezt máshogy nem lehet kivitelezni, ugyanis olyan mennyiségű törpeharcsa él ebben a vízben, hogyha nem adunk neki olyan gazdag alapot, amelyen eljárkának lenne a fenéken, akkor ezek a kisúnyi törpeharcsák akár felemelkednek víz közé is, és elrontják a játékunkat, nem lehet egyszerűen a továbbiakban dévérkeszeket még vízköz sem megfogni, hiszen egészen a víztetőig fel emelkedik a törpeharcsa. Akkor nem teszi ezt, hogyha kap a fenéken kaját, olyan kaját, ami ne járkál. Ezt fogom most elkészíteni. Az etetőanyagot már előre elkészítettem. Ez egy ilyen sötét tónusú, viszonylag durva szemcsés kaja, amelynek a fő alkotó elemei Haldorado Goldfeder Topegybrém, Haldorado Goldfeder Szekretkárp, Szenzas Etang, valamint Fekete TTX, vagyis fekete darált kukorica pogácsa. Ezek egy-egy arányban kerültek bele ebbe a keverékbe, semmi aroma nincs benne, mindössze meg lett nedvesítve. Első körben ebbe natur földbúza, valamint fluomorzsa trikolor fog kerülni. Ezeknek a szerepük az, hogy a törpeharcsát eldugítsák. Nagyjából egy fél zacskót én ebbe beleborítok hiszen sok lent a fenéken az éhes száj, morzsából pedig két ilyen marék mehet bele. Így. Elég látványos már most a mix. Az alapozó etetéshez a kajába kerül némi csontibáb. Ezt a törpéken kívül egyébként a dévérek is nagyon szeretik. A következő, ami belekerül a kajába, az vegyes folytott csontipinki. És végül vágott giliszta. Ezt most nem gilisztavágólóval fogom felaprítani, hanem van ilyen kis konyhai szeletelőgép. Ebbe teszem bele ezeket a gilisztákat. Tulajdonképpen majdnem mindet bele is teszem, mert csalizáshoz ez törpeharcsás vizen nem annyira javasolt. Mehet rá a teteje. Így. És lehet vágni. Oké. Okay. Íme. Ez így. Földestül, giliszta levestül mehet bele. Ez az élősalmi, ami most belekerül, tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy a törpartsák jól érezzék magukat az etetésemen. Ez leköti majd őket, és eszük ágába sem fog felemelkedni. Vízközé, ahol remélhetőleg a dévérkeszegek lesznek. Nincs más hátra, ezt szépen össze kell keverni, így, és bevetni a halaknak. Így néz ki a végeredmény. Van még itt az etető tálcámon földesszúnyog, amely arra való, hogy a víz közt lévő dévéreket egy helyre tudjam koncentrálni, és felhívjam a figyelmüket becsobanó kosára, és ez egy idők természetesen a csalira is. Három zacskó földhöz került mindössze két-három deci szúnyoglárva bele, azért, hogy ne legyen túl sűrű, nehogy a törpeharcsátnak eszükbe jusson az, hogy ott fönt jön a finom falat. Ez ilyen, ilyen jelzőértékű földesszúnyog. Csalizni Természetesen itt árvaszonyoglárva van, a dévérkeszegek kedvel csemegéje, ebből 1-2-3 szál kerül majd a kisméretű horogra. De most jöjjön az alapozó etetés. Apropó, joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi alapján választottuk meg az alapozó etetésnek a távolságát. Nos, az előzetes tréningek tapasztalatai azt mutatták, hogy a dévérkeszegek elsősorban a parthoz közeli zónában foghatóak a legeredményesebben. Olyan 5-15 méterig határoztuk meg azt a távolságot, ahol a később évben pecázni fogunk. A vízközti dévérkeszek horgászatához pedig egyértelműen a 8 méter tűnt a legjobbnak, így most is ezt fogom megetetni. A távolságot természetesen kiklipszeltem, kimértem egy távolságjelően a 8 métert, és ott került beakasztásra a zsinór. A kaja behordásához egy 3 x es randfédert használok, így. és mivel kicsi a távolság, ezért nem fölülről, 
hanem alulról dobom. Nagyon fontos, hogy a kosár becsobbanása után le kell tenni a botot a bottartóra, mert hát a későbbiekben is úgy fogunk horgászni, hogy a bottartón lesz a bot. Így kerül a kosár mindig ugyanarra a helyre, ahova az etető kosár is bekerült. Már az alapozó etető kosár, ugye? Ebből az alapozó gombócból kezdésnek olyan 10-12 kerül be, a későbbiekben rátetést csak akkor fogok eszközölni, hogyha a törpe valamiért felemelkedik a vízfenékről, és újra le kell őket kötni. További abban már csak a földeszúnyog játszik szerepet. Nagyon fontos ennek az állaga, hogyha azt látom, hogy kicsit a nap vagy a szél megszállítja a tetejét, akkor mindenképpen spiccelek rá ebből a vízpermetezőbe egy picit. Ilyenkor a kis szunyoglárvák is új életre kelnek, és könnyebben kezelhetővé válik maga a föld is. Ennek a fajta keszegezésnek a lényege a folyamatosság, hiszen bedobás után tulajdonképpen csak néhány másodperc az, amíg a csali optimális helyzetben van, tehát víz közt, szépen lassan ül le a fenékre, és itt tudják elcsípni a dévér keszege. Hogyha a fenékre leír a csali, akkor nagy valószínűséggel már csak törpeharcsa fogja onnan felvenni. Éppen ezért ezt a technikát Minimum egy méteres horog előkével érdemes, érdemes csinálni. Hogyha leér a fenékre, mint mondtam, már ott van a törpe harcsa. Nem túl nagy, de legalább pici. Szóval nem érdemes túl sokat időzni a fenéken, mert ott biztos, hogy törpe eszi meg. Tehát gyors csalizás, kosártöltés mehet be. Kosár. És én általában el szeretem számolni tízig, ha csak nincs kapás, mint most. Sok egyébként az önkapás, ami nem akad meg, semmi gond. A szúnyoglárva még jó, mehet vissza, üres kosárra, ugyanis az előző kosár tartalma még víz közt ott van. Ha oda beledobunk, akkor talán lesz kapás. Folyamatosan ütögeti a kosárat a hal, hogy a csalit, de nem akad meg. Ha pedig leér, akkor, mint mondtam, ott van rajta a törpi. Íme, ekkor az átlagméret. Ezeket haltartóba tesszük, ugyanis tilos visszaengedni őket a vízbe. Három. Mehet bele a földes szunyog. Így. Így. 
és lehet figyelni a spiccet. A kapások nagyon gyorsak, ha éppen megtalálja a víz közt tolálkodó keszek, most nem találtam, mert ki is veszem őt a törpe főfalja. És ami érdekes, hogy alig láttam kapást a spiccen, és a horog már üres. Ez egy méteres előkének köszönhető, ugyanis sok időt tölt úgy a csali, hogy nem tudom kontrollálni, nem tudom, hogy éppen mi történik vele. Azt tudom, hogy ha megeszi a keszeg, akkor, akkor az meg is akad. Így. Ha viszont csak csipkedi, akkor abból lehet, hogy nem látok semmit. Több a szágba, keszegek természetesen azonnal mehetnek vissza. Nagyon aktív pece ez, és úgymond kitartást is igénye, ugyanis nagyon sok az üres dobás, az üres kitekerés, amikor nem történik semmi, most éppen történt. Van rajta a Az eredményes vízközi dévérezés egyik kulcsa egyébként, hogy, hogy bár a törpének etetünk azért, hogy azt lefoglaljuk, de mindenképpen kell egy olyan jó minőségű és tartalmas etetőanyag, ami ami a dévérek figyelmét is felkelti, és mi megtaláltuk ezt szerencsére az országos bajnokságra. Nagyon fontos becsobbanás után, a kosár leérkezése után folyamatosan próbáljuk meg feszíteni a zsinort, hogy lehetőleg a kapást érzékeny lehessen, tehát ne az legyen, hogy belazul, mert akkor az égvilágon semmit nem fogunk látni. Jön a törpe fölfelé. Erre két megoldás szokott lenni ennek a kiszöbölésére. Az egyik, hogy megetetem, a másik pedig, hogy felveszek egy hosszabb belőkét, aminél ugye a csali az tovább tartózkodik víz közt, ezáltal több ideje van a dévérkeszednek azt felvenni. Úgyhogy lerakom az egy méteres előkét, és felveszem a másfél métereset. Ennek a hosszúságú előkének a használata Azért már kicsit körülményes, ugyanis itt csalizás után még nekem is nyújtózkodnom kell, hogy a kosarat elérjem, és meg tudjam tölteni. Valamint dobásnál is vigyázni kell, hogy a hossz itt a láda környékén nagy belegabajodjon valamibe, de reméljük, hogy eredményes lesz. Ahogy nő az előke hossza, úgy nőhet az az idő, amit várunk a két dobás közt, ugyanis annál több ideig süllyed maga a csali. És igen, meg is van. Sajnos van olyan, hogy ez is leér a fenékre, akkor a sorsa pont ugyanaz, mint az egy méteresnél volt tapasztalható. Ebből kellett minél többet fogni a versenyen, Nálunk a 60 darab volt kitűzve, mint cél 5 órára, az már olyan 9-10 kg köré húzta a mérleget. Ez volt, hogy sikerült, volt, hogy nem, de ez már azért egy szebbeske példány. Eltelt 1 óra horgászidő, ez alatt már tudtam fogni 19 darab dévérkeszeget, azonban most már a másfél méteres előkét is egyre gyakrabban veszi fel törpeharcsa, illetve egyre gyakrabban jön fel a fenékre a törpeharcsa. Úgyhogy elérkezett az ideje annak, hogy adjak neki egy kis utánpótlást oda le a fenékre, és rátessek. Ez 
Ezért szeretem a keszegezést, itt mindig történik valami. Ha nem fogunk, akkor etetünk. Működik ez, visszajöttek. És ami fontos, hogy a törpe pedig lement. Még egy hal beütve a számlálóba. Nagyon fontos kitérni arra, hogy ez egy nagyon aktív horgászat. Sok dobással, sok kitekeréssel, sok hallal, röptetéssel, stb. stb. Itt a felszerelésnek helyt kell állni. A bot, amivel most horgászom, az egy Bidome Team Fade Fine Carp 330-as L típusú horgászbot, amely kellően lágy ahhoz, hogy ezeket a keszegeket is meg tudjam vele fogni. Viszont nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, én pedig az, hogy nagyon feszes, nagyon gyors pálca, gyorsan le tudom reagálni vele a kapást. Ez vízközti horgászatnál nagyon lényeges. Az orsó szintén fánykár 5000-es méretben nagyon megbízható, kis szerkezet ez, bírja a sok dobás, sok kitekerést, és ami nagyon fontos, bírja azt a megterhelést, aminek ez ki van téve, nem csak használt közben, hanem ugye az a szennyeződés mennyiség, ami rákerül. Tulajdonképpen egy-egy forduló végére ezek az orsók felismerhetetlenek, megragad rajta mindenhol a föld, Verseny közben nincs idő finomkodni, teszi a dolgát, és verseny után megérdemli a tisztogatást. Az orsó dobján jelen pillanatban 10-es méretű Biden Team Feder Blue Feder Braid fonott főzsinór van. Azért kell ez a vastag, mert itt ezen a vészterületen ez a külső sáv, ez nem is szapos, és ki lett kotorva, viszont tele van mindenféle szeméttel, mondhatjuk szemétnek. Fogtunk itt verseny közben a marhacsonttól kezdve a vasdarabokig, kagylón át mindent, és bizony, hogyha ennél vékonyabb zsinór kerül föl, vagy akár monofil, vagy kevéssé kopásálló fonott, akkor a kosár fölött képes elszakadni verseny közben, és rendkívül bosszantó, hogyha az a felszerelés, ami egyébként jól fogja az ember a halat, oda lesz. Elmítettem a botnál, hogy azért is alkalmas erre a keszekpecára, mert nagyon feszes, és gyorsan közvetíti a kapást. Ezért is kell egyébként fonott zsinór, mert azzal még közvetlenebb lesz a kapcsolat a bot jelzése, tehát a spic és a csali között. Ezért van az, hogy általában ilyen keszekhorgászatokkor most már kizárólag fonott zsinórral horgászunk, így lehet a leggyorsabban lereagálni a villámgyors keszek kapásokat. A végszerelék egyébként, amit használunk, az roppant egyszerű. Van a főzsinóron egy ilyen csúszó karabiner, amelybe egy kicsi féder kosár van akasztva. Ez sima egyszerű open -end kosár. Itt a végén van egy gumiharang, és a főzsinó végébe pedig erőgumi van belekötve. Ez 1 mm-es fédergám. Ez viszont azért kell, hogy azt a merevséget, amit a fonott zsinór és a feszes gyors bot kölcsönöz, azt ez a rugalmas gumi ez kirúgózza, így aztán kevés lesz a halvesztés. Ennek a végén egyébként van egy ilyen kis csomó kötve, és erre van ráhurkolva a horogelőke, illetve jelen pillanatban nekem nem horogelőke van rajta, hanem egy vastagabb zsinórból kötött úgynevezett toldó. Ez azért van nekem belekötve, mert nekem minden előkém fél méteres, és belekötve egy ilyen egy méteres toldó, így lesz másfél méteres az előke. További előnyös tulajdonsága ennek vízközti horgászatnál, hogy mivel vastag, lassabban süllyed le, merevebb, lassabban süllyed le, és több ideje van a dévének megszerezni a csalit, ami viszont természetesen mozog, ugyanis az vékony előkére van kötve, jelen esetben ez 0,11 mm-es. A horog az egy Ovner Sode típusú horog, ez egy nagyon vékony húsú, könnyű kis horog, vízközti dévérezésnél szerintem az egész magyar élmezőny ezt használja. Van ennek egy könnyebb változata, a Sodelite, az még picit gyengébb. Most ilyen esetben 14-es méretben van felkötve, de versenyen le kell menni 16-18-as méretig is. Amikor azért volt terhelés a pályán, akkor kevésbé aktívan táplálkozott a dévér, ugye a nagy nyomás miatt, amikor sok kaját kapott, már el volt elve. Most ez a 14-es van fönn, erre az ideális csali méret a két háromszázunyog, kisebb méretekre akár egy szál is felmehet, az is jól működött verseny közben. Annak érdekében, hogy mindenki számára egyszerűen elkészített legyen ez a végszerelék, a Döme Praktikák egyik következő részében Gábor részletesen be is mutatja azt.
az a módszer, amelyel én horgászom, homlok egyenest eltér a sipi által bemutatott, hosszú elők és lassan süllyedő csalival történő horgászattól. Én lent a medelfenéken a nyugodt csalival próbálom megfogni a környéken tartózkodó természetesebb halakat. Ennek a technikáját kívánom most bemutatni. Ez a módszer is alapozeretéssel indul, ez egy kicsit nagyobb méretű, XL-es kosarat használok, és az erősebbik botommal fogom ezt végrehajtani. Az alapozáshoz natú csmeukulicát és őrölt TTX-et használok. Kicsit meghempelgetem benne. Nem túl erősen belenyomkodva megtöltöm a kosarat, és ezt dobom be. Ebből kerül be 5, mindösszesen 5. Azt tapasztaltuk, hogy a túlságosan nagy alap sok törpeharcsát vonz az eretés környékére. Tehát igaz a mondás, a kevesebb az végül több. Megvárom, hogy a fenékre süllyedjen, a TTX szemcsék kioldódjon a kicsit, majd a kosarat megrázva kiürítem. Ez ennyi apró finomsága és tükje van ennek a módszernek is. Nekem a negyedik fordulóra állt ez össze, akkor sikerült olyan termetes alakat fognom, amelyek tényleg sokat lendítettek az összsúlyomon. Ilyenek voltak például a termetes dévérkeszeg, sőt volt a zsákmányban compó, ponty és ezüstkárász is. A módszer hatékonyságához hozzátartozik az is, hogy meg kell találni az optimális távolságot, ahol ezek a halak megfoghatók. A versenyen ez egyértelműen 8 és 15 méter közötti távolságon bonyolódott. Tehát 8 méter volt az a minimum távolság, ahol már lehetett számítani ezekre a termetesebb halakra, de a legtöbben 12 és 15 méteres távolságban horgáztak. A holtágnak a teljes szélessége 55 méter, akkor joggal merülhet fel a kérdés, hogy a horgászok jelentős része miért nem a középső, vagy esetleg a túlsó régióban horgászott. Ennek az oka a helyekkel való beszélgetések után derült ki, Ugye ez egy felújított vagy kikotort mederszakasz, ahol a versenypálya kialakításra került, és a gém, amely benyúlt és kivette az itt található vízinövényzetet és minden egyéb zavaró dolgot a mederből, az maximálisan 15 méterre tudott benyúlni. Ez azt jelenti, hogy a parttól 15 méterig gödrös, iszapmentes az ajzat, míg 15 métertől pedig drasztikusan föllágyul és egy vastag iszaprétek borítja a meder középső és túlsó részét. A halak ezen a váltás környéki részen, tehát ahol a véget ér a kemény, kopogós rész, és kezdődik az iszap, ott tartózkodnak a legnagyobb előszeretettel, és ezért érdemes ebben a távolságban horgászni itt, ezen a holtágon. A horgászat megkezdés előtt így nem volt kérdés, hogy én is ezt a 15 méteres távolságot választottam, beakasztottam az Ocean Főzsnorját a klipsbe, majd megjelöltem a távolságot, hogyha este olyan méretű halat akasztanék, amely kikéri a klipsből, akkor visszatalálják a tretés helyére. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az alapozó etetés után minimum 30, de akár 60 percnek is el kellett telni ahhoz, hogy ez a törpeharcsa szőnyegen valamelyest horgászni lehessen. Meggyőződésem, hogy itt olyan mennyiségű törpeharcsa van, hogy az egy élő, gomolygó szőnyeget képez a mederfenéken. És mind a pirányák minden fölzabálnak, ami eléjük kerül. Akkor hogyan lehet egyáltalán kiválogatni közülük azokat az értékes halakat, amelyekre pályázunk? Hogyan van esélyünk őket megfogni? Hát úgy, hogy folyamatosan, szisztematikusan horgászni kell, dobni kell egy pontot, és előbb-utóbb azért valamelyest csökken a törpehalcsák száma. Ha másképp nem úgy, hogy kifogjuk őket, és amikor oda keveredik egy-egy termetesebb hal, akkor azok azonnal rendet csinálnak. Na most, amikor oda megy egy-egy pont, vagy termetesebb kárász, akkor a törpehalcsák is arrébb húzódnak, és helyet, telet engednek az erősebb, nagyobb méretű halnak. Ha fölteszek ugyanabból a csemegokoricából, amivel etettem, mellé teszek sima TTX-et, hát valószínűleg most sem kell túl sokat várnom arra, hogy egy törpeharcsát fogjak. Ahogy bekerül a végszerlék a csalival együtt a vízbe, szinte azonnal elkezdik ütögetni, elkezdik ráncigálni a törpeharcsák. Ez törpeharcsa lesz, ami így rángatja a finom spiccet, az csak az lehet. A fenékel lakó törpeharcsák azok nagyobbak, mint amiket sipi vízköz fogott. 
de az akkor is csak egy törpe harcsa. Nem ő rá pályázom. De hát akkor hogyan lehet őket kikerülni? Ja, fontos, törpe harcsa a szágba, értékes hal vissza. Az első és legfontosabb talán az, hogy mi kell a horogra. Mi az, amit nem eszik meg azonnal a törpe harcsa, ahogy a vízbe kerül? Nagyon fontos és hangsúlyos, hogy mi horgászversenyen csak is kizárólag természetes alapú csalikat használhatunk. Tehát például gumikukorica, vagy pelet, vagy olyan mesterséges alapanyagú csali, amely egyébként normál körülmények közepette jól működik a törpehacsás vizeken is, nem használható. Számunkra az egyik legjobb megoldás ilyen körülmények közepette az itt rejtőzik a dobozom alatt. Ez nem más, mint ugyanaz a csemegukorica, amivel etettem, csak kiraktam a napra, és hagytam megszáradni. Egy kicsit kopogósá vált, de ez a szárított, még viszonylag puha kukorica sokkal jobban ellenáll a törpehacsáknak, mint az a finom csemege. Nagyon fontos az is, hogy hogyan tűzzük ezt fel horogra. Többféle módon fel lehet tűzni, de az érzékeny kárászok, pontyok, azok, hogyha csak is simán megtűzöm a peremét, és így tűzöm, vagy így kínálom fel, azok nem megfoghatók. El kell rejteni ebbe a csaliba a horgot. Ehhez oldalirányból kell megtűzni, így. Ez a csalival már sokkal nyugodtabban ülhetünk és várhatjuk a kapást. Bizonyára feltűnt az is, hogy a horgászat az már nem nagy méretű kosárral történik, hanem egészen kisméretű, szinte hangtalanul vízbe csapódó kosárral folytatódik. Ennek az oka az, hogy nem túl mély a víz, maximum 2 méter mély, és versenykörmények közepette a halak nagyon óvatosak. Minden zajra kifejezetten érzékenyen reagálnak, ezért a nagy buffanós kosaraktól messze menekülnek. Ezek a kicsi, szinte hangtalanul vízbe csobbanó kosarak, ezek nyújtottak esét arra, hogy meg tudjuk őket fogni. Ez nem törpe harcsa. Valószínűleg egy jobb kárász, vagy egy kisebb pont. Bizony pont. <gül> Csali váltás. <gül> Meghozta az eredményét. Ez az. <gül> Szágon az első pont. Pontja törpe a harcsa szőnyegből. <gül> Időnként azonban még ez a szállított a is kevésnek bizonyul, és a törpehartság folyamatosan ütögetik, vagy addig rázták, amíg le nem szedték, vagy föl nem akasztották magukat. Ekkor jött az újabb két csali tip, ami újabb halakhoz segített hozzá minket. Az egyik az a teljes vas kukorica, ebből is a kisebb szemek voltak jobbak, mint például ez. Azért látszik a különbség, hogy van ilyen egészen nagy, és van ilyen kisebb. Ez a kisebb, ez a 12-es horokhoz pont jól passzol. Ez viszont minden esetben, mivel kemény a kukorica, itt a végénél megtűzve kínáltam fel így. Viszont nem mindig tetszett valamiért a halaknak az erjesztett kukorica, a teljes vas kukorica. Ekkor jött egy olyan csali, amely a Haldorádó 2021 év újdonságai között lesz majd elérhető, neve halkol, ez szatmári szilva pálinkában ázó kemény kukorica. És ebben is vannak roppantott szemek, ilyen szép piros kukorica, kemény kukorica, de roppantva, és vannak benne egész szemű változatok is. Ebből ez a roppantott, ketté választott kukorica volt az igazán jó, az egyik felét tűztem fel. Ez annyira finom, intenzív, hogy be is dobok vele. Hát, ha elhúzza egy újabb értékes hal. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem aroma, amivel ez ízesítve van, hanem valódi szatmári szilva pálinka. És ez a csali család nem csak kemény kukorica változatban, hanem édes kukorica, vagy a klasszikus csemegy kukorica változatban, és tigris magyaró mixben is elérhető lesz. Ilyen szép kárászok mellett azért 
serényen kell fogni az apró halat. A csarik sora végül a peszkavíva fehér kukoricájával zárul, amely csak akkor jöhetett számításba, amikor már nem volt zavaró törpeharcsa, akkor viszont egyértelműen a legfogósabbnak bizonyult. Ez egy nagyon finom, édes ízű, puha és fehér színű kukorica, amely a sok sárga szem közül egyértelműen kirikított, kitűnt, és sok előbb fölvette a hal, mint bármilyen más csalit. Az eredetőanyag, hát most eredetőanyagnak nevezem, de inkább helyesebb talán csalogatóanyag kifejezés, ugye ez is a legegyszerűbb, legtermészetesebb, legnaturálisabb, amely nem más, mint a TTX, azaz ugye kukrica pogácsa, abszolút naturális, nagyon kellemes, intenzív kukrica illata van. Ez lett leőrölve és vízre benedvesítve. Időnként azonban ez a rikító szín is, vagy ez a nagy felhő, amit oldódás közben képez, soknak bizonyult, és ilyen helyzetekben eredményesen használtuk a feketére festett változatát, ez ugyanaz, csak be van festve fekete festékporral. Ez nem keltett akkor a felhőt, nem volt annyira feltűnő halak számára, viszont az íz, az aromája ugyanúgy megmaradt. És ha végképp nem lehetett semmilyen csalogatóanyaggal távol tartani a törpeharcsákat, akkor maradt az egyszerű sima barna agyag. Ez lett lezárva a kosár két vége, és erre jó reagáltak már a későbbiek folyamon érkező dévérek, kárászok. Egy újabb pont. <gül> Ez is megvan. Milyen agresszív és vehemens kapással jelentkezett. Ennek ellenére éppen úgy csak a szája szegletébe, a szája sarkába akadt finoman a horog. De ez a vékony húsú fine carp horog tökéletesen akadt. Egy jó kárász. <gül> Ez már itt is termetesebb pontnak számít. Meg kitesz körülbe egy 30 darab keszeget. Azért ilyen termetes halakkal óriási előre lehet szert tenni versenykörmény közepette. De igazából most ez nem verseny, hanem egy módszertani bemutató. És ez a gyönyörű pont is kiváló példája annak, hogy a törpeharcsáktól hemzsegő vízben lám ilyen gyönyörűségeket azért szelektív módszerrel horúra lehet csalni. Egy ilyen szép méretű hal már megérdemli a puszit. 
Köszi. A horgászat metodikája mellett nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen méretű kosarat használunk. Felsőkoztattam itt azokat a figyelkosarakat, amelyeket a leggyakrabban akasztok a végszelékem kapcsába. Illetve hiányzik még itt egy nagyon méretű kosár. Leveszem ezt most a végszelékről, és a sorba beillesztem. Na így vált teljessé a sorozat. Szóval van egy egészen kicsi, három soros, négy soros, egy közepes, sűrű, egy kicsit nagyobb sűrű, egy egészen picike végsúlyos kosár, és egy nagyobb méretű XL-es. Mondhatnám azt, hogy etető kosár, de ugyanúgy a horgászat során is képbe kerül. Nos, mikor melyiket kell használni, vagy mi a jelentősége annak, hogy ezeket a kosarakat váltogatjuk? A horgászat megkezdésekor a legnagyobb XL-es méretű Special Round kosár került képbe. Ezzel dobtam 5 -öt. Ezzel is nagyon sokat kísérleteztünk, próbálkoztunk, hogy mi az optimális mennyiségű csalogatóanyag, amely a horgászat megkezdésekor mindenképpen a természetesebb halaknak bekerüljön a vízbe. Na most, ha belegondolunk, hogy mennyi fér ebbe a kosárba is, és ebből 5 -öt dobunk, hát az egy ilyen jó maréknyinak felel meg, és egy átok horgászat során ez olyan megmosolyogtatni való mennyiség, és azt gondolja az ember, hogy ezzel lehetetlen koncentrálni, és az adott helyre húzni a halakat. Most ne feledkezzünk meg arról, hogy mi ezt horgászversenyen használtuk elsősorban, illetve az is, hogy megfigyelhető volt, hogy ha túlságosan nagy mennyiségű szemes anyag jelen esetben kukorica került a vízbe, akkor az inkább a törpe harcsa bolyokat vonzotta és tartott ott nagyon sokáig. Ezért inkább a figyelemfelkeltés és az ott elúszó halak időleges megtartása volt a cél. Ugyanis az is, hogy megfigyelhető volt, hogy a halak folyamatában nem foghatók. Tehát volt olyan időszak, amikor sikerült egymás után akár kettőt hármat is megfogni, majd fél óra, óra is eltelt, anélkül, hogy akár egyetlen egy értékelő kapást is el tudtunk volna könyvelni. Viszont kitartóan kellett a módszert művelni, és előbb vagy utóbb újabb termetes halak jelentek meg. Hasonlít egy kicsit ez a horgászat a metód horgászathoz, amikor az arra úszó halak nem egy hatalmas nagy etetőanyag vagy mag kupacon állnak meg, hanem egy kevéske csalogatanyagot találnak, és körülöttük lévő horgot veszik fel. Viszont ehhez a későbbiek folyamán, az alapozeretés után, a lehető legkisebb méretű kosarakat kell használni, hogy az érdeklődésüket fent lehessen tartani. Viszont ahogy a horgászat felépül, és egyre kevesebb törpeharcsa kerül horogra, mint ahogy például a mai nap folyamán egyre több kárász és pont jelent meg az eretésen, úgy kell növelni ismét a kosár méretét. Először a közepes méretű kosarak kerülnek képbe, majd végül újra az eretésnél használt XL-es méretű kosarat akasztom a végszelékem karabinerébe. Ekkor már lehet egy kicsit bátrabban használni vastagabb zsinort, nagyobb méretű horgot, és akár kettő szempukulicát is csaliként. Minden hal nagyon durván elrohan jobbra. Volt egy, amit a másik stéglábától kellett elfordítanom. Ösztönösen tudják, hogy milyen akadókat, milyen tereptárgyakat keressenek és célozzanak meg annak érdekében, hogy megszabadulhassanak a horoktól. Ez is egy jó pont lesz. Jaj. De jó pece ez. Ez olyan szép színes, mint egy koi ponty. <gül> Vannak benne ilyen színes beütések. Az általam használt végszerék szinte teljes egészében megegyezik Kábor végszerékével, viszont az ósom dobjára nem fonott főzsnort, hanem 25-ös monofil főzsnort csévéltem. Ez éppen a legújabb Method Mono Mainline főzsnor. Mivel 25-ös teljes egészében, így nem kell dobelőke, bírja a kagylóknak, illetve a medelfenéknek a dörzsölő hatásait, illetve hát megbírkózik a nagyobb testi halakkal is. A végszerék további elemei. Egy tetőkosár, egy karabinyeres forgó, kumikúp és 20 cm hosszú erőgumi. Ennek a végében van belehurkolva az 50 cm hosszúságú horogelőke. Egyébként a finom szerelékes fédelt versenyeken előírás az, hogy 50 cm-nél rövidebb horogelőkét nem lehet használni, illetve ezt azzal pontosítanám, hogy a kosár végétől számítva kell minimum 50 cm-nek lenni a horogelőke teljes hosszának. És nagyon fontos, hogy azért nem használok a pontyok, illetve káraszok horgászata során ettől hosszabb előkét, mert azt tapasztaltam, hogy a nagyobb testű halak, 
hasonlóképpen, mint a betulozás során, bátran mennek a kosár közelébe, és könnyebben megfoghatók, mint amikor sokkal távolabban ettől az előke. Bár van egy halfajta, amely eddig a mai nap folyamán nem került képbe, ezek a holtákban élő termetes dévérek, amelyek viszont egyetemen a hosszabb, akár 75 cm hosszúságú, vagy 1 méter hosszúságú, lassan besüllyedő, de kukica csajval ellátott horgot szokták felvenni. Nem esett még szó az általam használt felszerelésekről. Korábban már képbe került egy csali újdonság. Hát akkor mutatnék még egy újdonságot, amely nem más, mint a Gold széria nevű bocsalád, amely 2021-ben kerül forgalomba. Ebből most a 3,30 m és a 3,60 m ultralight változatokat hoztam magammal. Ezek még a nem végleges mint a darabok. Amikor elnyerték végleges formájukat, akkor természetesen majd egy részletes filmben be fogom ezeket mutatni. Egy biztos, ezen a horgászaton is már nagyon jó szuperáltak. Egy a part felé rohan. Mindig a jobbik, hogy a part felé rohan, nem pedig a meder közepére. Így nem kell kiakasztani a klipszet. Kicsi pont, de milyen erős. Fantasztikus élmény ez a rugalmas kis botta fárasztani a pontjukat. Te is meg vagy babám! Egy nagyon mozgalmas, tartalmas és hasznos nap van mögöttünk. Biztosra vesszük, hogy az itt bemutatott praktikák nem csak ezen a törpalcsás vizen, hanem a hasonló jellegű vizeken is ugyanilyen hatékonysággal működhetnek. Én csak annyit tennék hozzá, hogy ha tetszett a film és a benne látott praktikák, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.